നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോലിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കോലിളക്കങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പെയർ പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്പെയർ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പലതരം ആൾക്കാരുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കരിഞ്ചന്ത നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസൻ്റായിട്ട് ചെറിയ മാർജിൻ വെച്ച് സ്പെയർ വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു തരം ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനം വായിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഊരിയ പഴയ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് അണ്ണന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് നല്ല വീഡിയോസും ഇൻഫർമേഷനുള്ള വീഡിയോസും ഉണ്ട് അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പം ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുത്തൻ ഒരു സാധനം വിൽക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അവൻ വില ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവൻ്റെ ആഡ് എടുത്ത് കളയും അപ്പം ഞാനും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വലുതായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സെല്ലറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ സാധനങ്ങൾ പൊതുവേ വില കൂടുതലാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമഡി ഉള്ള സാധനം നോക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ ഫിൽട്ടർ അവൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കണ്ട മഡ് ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് അപ്പം അത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വേറെ സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് ഈ ഗ്രൂപ്പിനകത്തും ആൾക്കാരെ തേക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സാധനം ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയ്ക്ക് ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതായത് സ്റ്റാൻലി മേസൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് പതിനായിരം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ആൾ അതേസമയം സ്റ്റാൻലി മേസൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതും നാലെണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാവും പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ രവീന ആകേഷ് കിറ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വില എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വില ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ രണ്ട് റീഡ് വാൽവിനും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്തും കൊണ്ട് കൂടുതലാണ് അത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ പോയി ചൊറിയോ അല്ല അയാളെ താഴ്ത്തി കെട്ടുകയോ ഞാൻ ചെയ്യുകയല്ല ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ വില ഇട്ടേക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം രൂപയാണ് യു എസ് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങേര് പറയുന്ന പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അങ്ങേരയിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരം രൂപയുടെ ഈ വില കാണുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള അണ്ണന്മാരും പതുക്ക വില അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും ഇനിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പഴയ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സാരി കാണുന്ന അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് നൂറ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വില ഇട്ടേക്കാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ ഷിപ്പിംഗ് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് അത് കയ്യിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുതിയതിനെ കാട്ടി വില കൂടുതലാവും അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ നിങ്ങൾ പഴയത് വാങ്ങുന്നത് പുതിയതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിലയില്ല ഈ കാ കാണുന്ന അണ്ണൻ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഡെല്ലി 
ഈ കണ്ടീഷനിലെ ഒരു കാർബറേറ്റർ നിങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് വേണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അപ്പം ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്താ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് ടൈപ്പ് സെല്ലേഴ്സിൻ്റെയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെല്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യു എസിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല അപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്ക് പാർട്സ് നമുക്കായിട്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങില്ല നമുക്ക് ഈ ഇ ബേ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊറിയർ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന യു എസ് കറൻസിയിലാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് വരും അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് മാസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എസ് കറൻസി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് രൂപ അടുപ്പിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡോളറിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ് ഡോളർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ സാധനം ഷിപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഇത് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് അടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് ഉറപ്പായിട്ടും അടിച്ചിരിക്കും അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കസ്റ്റംസും കൂടെ കൂട്ട് കസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെയർ പാർട്സിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്ന വാല്യൂ നൂറ് ഡോളർ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്തം കൂടെ മുന്നൂറ് ഡോളർ ആവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഈ സാധനം വിൽക്കാനിടുന്നത് അപ്പോൾ വിൽക്കാനിടുമ്പം അവന്മാർക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ചെറിയ ലാഭവും കൂടെ അവന്മാർ കാണാതെ ഇത് ചെയ്യില്ല കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും മുന്നൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനാലായിരം രൂപ വരും അപ്പോൾ ഈ പതിനാ പതിനാലായിരം അല്ല സോറി ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ വരും അപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു നമുക്കൊരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ബിസിനസ് അല്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നാല് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കസ്റ്റംസ് പിടിച്ച് ഞാനിപ്പം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സാധനം അത് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടിച്ച് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തരികയാണെങ്കിൽ ആ സാധനം എനിക്ക് എന്തായാലും ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അടിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വേറെ ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ സാധനം വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് റീസണബിളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പുള്ളിയായിട്ട് നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇമ്പോർട്ടഡ് സാധനം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ മെനക്കെട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സ്പെയേഴ്സ് അല്ലേ ഓൾഡ് ന്യൂ സ്റ്റോക്ക് വെച്ചിട്ട് കരിഞ്ചെന്ന് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇപ്പം ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ ഇടും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോയി അവൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗുണപാഠം എടുക്കുന്നതല്ല അതായത് നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് ബൈക്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉള്ളത് ലാഭം കൊയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഞാനും എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഒരു കുറേ സ്പെയർസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബൈക്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നല്ലത് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ നഷ്ടത്തിൽ പോയി അത് വിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ആരും നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരു തോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സെല്ലേഴ്സിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാവും ഒരു ആറ് എട്ട് പത്ത് മാസം അത് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ അവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് അത് അവന്മാർ വിറ്റയ്ക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ
ഒരു ലിറ്റർ ഡീസലിന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത് രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ് ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ ഡീസൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലവാകും പത്തല്ല എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് ലിറ്റർ ആവും കാരണം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ഒരു പത്ത് ആണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് ഒരു പത്ത് തന്നെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് രൂപ ഡീസലിനായി പിന്നെ നമ്മൾ മെനക്കെടുന്ന സമയം അവിടെ പോയി പാർക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്കൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പോയി വരാനുള്ള ചിലവായി അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സാധനം അവിടെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപ അമ്പത് രൂപ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇന്ന് നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഫൈൻഡേഴ്സ് ഫീ പോലെ ഒരു ചെറിയ തുക കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സത്യസന്ധമായ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ന് പറയുന്ന വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുള്ളൂ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ആരും പേരെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല സെലോസ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാനും സ്ഥിരം പാർട്സ് വാങ്ങുന്ന സെലോസ് അതായത് ചെറിയൊരു ലാഭം എടുത്തിട്ട് അവർ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെന്ന് പറയുന്ന കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരെ ഗുഡ് വില്ല് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനെ തിരുത്താനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പാർട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരെ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ട് പഠിക്കൽ ആ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് തരും കൊറിയറുകാർ അപ്പോൾ ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ അത്ര യാത്ര ചെയ്യേണ്ട മെനക്കെടേണ്ട ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു കടയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നി ചില സാധനങ്ങൾ മറന്നു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരും അത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് ഇതിരിക്കട്ടെ കേബിൾസ് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ വയറിങ് കിറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരെ വന്നാലേ വാങ്ങിക്കാന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേറെ ചിലപ്പം വെറുതെ പൈസ പോകും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവരുടെ അടുത്ത് ചാറ്റിൽ അയച്ചേക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയൊക്കെ മറന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊറിയർ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡെല്ലി ബേസ്ഡ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യമഹയുടെ പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഡെല്ലി ബേസ്ഡ് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യമഹയുടെ പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണ് അത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് അണ്ണന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ലോക്കലി പ്രിൻസിൽ വരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ അല്ലാന്ന് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ എം ആർ പിക്ക് വിറ്റേക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സാധനം കിട്ടിയ ഒന്ന് ചാടിക്കറിയോ എനിക്ക് ഒറിജിനൽ സ്പെയർസ് എം ആർ പിക്ക് അല്ലെ എം ആർ പിയെ കാട്ടി താഴെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഒരുത്തൻ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അധികം നാൾ അത് കിടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം പോലെയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയല്ല ഈ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്പെയർസ് വാങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്ലേറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ യമഹയുടെ ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ രീതിയിൽ ഇത്ര കാർബൺ അടങ്ങിയ സ്റ്റീലിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ സൈലൻസറിൻ്റെ ബെൻ പൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോജ് ഇതിന് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനം മാത്രമേ നിങ്ങൾ സൈലൻസർ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ അ
എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പണ്ട് കളിയാക്കിയ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സാധനം ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം ഫിക്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനലായി മാറും ഇപ്പോൾ ഡെല്ലി ചെയിൻ കവറോ ഡെല്ലി സാരി കാർഡോ ഡെല്ലിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച കാരിയറോ ഒരു ബൈക്കിൽ അഞ്ച് വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വിൽക്കുന്ന ആൾ അതിനെ പൊളിച്ച് വിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറിജിനൽ ഓയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ സാധനങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്നും ഓലക്സിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനകത്ത് നഷ്ടമില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വരുന്ന സാധനം പുതിയതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാതെയായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലാപങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത ഒരു സാധനമായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഈ കലാപം നടക്കാത്ത ഒരു പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ പുതിയത് തന്നെ വാങ്ങണം പഴയത് കാരണം ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു റീബിൽഡ് ചെയ്തു റീബിൽഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചിലന്മാർ ഈ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്കിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മഡ് ഗാർഡിൽ ചെറിയ ഒരു കീറൽ ആർ എക്സ് എഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ടൂൾ ബോക്സിൽ ലെഡില്ല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ വെക്കും അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വരെ ആൾക്കാർ വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആർ എക്സ് എഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബുക്കും പേപ്പറും മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ എൻ്റെ ചാസി കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചപ്പം അന്ന് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് വാങ്ങുന്ന കാര്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ടാങ്ക് വയ്ക്കാനിട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നല്ല ലാഭമാണ് ഞാൻ ഉടനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നാലായിരം രൂപ എടുത്ത് അയാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാലായിരം രൂപ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാതെ അയച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ സാധനം വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ മൊത്തം മറ്റേ ഈ പുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ പുട്ടി അതായത് വണ്ടിയുടെ പുട്ടി ഇടുന്നത് ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് വലിയൊരു ഹോൾ അടച്ചേക്കാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ അത് കട്ടിക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് മൊത്തം വല പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ടും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിട്ട് സങ്കടമായി കാര്യം ഞാനൊരു വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നത് ആ സാധനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ശരി പോട്ടെ കിട്ടിയത് കിട്ടി എന്തായാലും ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ശ്രീകാര്യത്ത് ഒരാളുണ്ട് അങ്ങേര് ടാങ്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യും വളരെ വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങേര് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങേര് ജി ഐയുടെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇപ്പം ഉള്ള കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് അത് ഭേദമാവുകയും ചെയ്യും അത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം സുഖമായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു എനിക്ക് നാലായിരം രൂപ ചിലവായി അത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ ടാങ്കിൻ്റെ വില എണ്ണായിരം രൂപയായി ഞാനിത് ആ സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ പറ്റിച്ചത് മോശമായി ആൻ്റെ മാനിലുള്ള ഒരുത്തനായിരുന്നു അത് അവനിപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് അവനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ആൻ്റെ മാനിലുള്ള ഒരു സെല്ലറായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ സാധനം വണ്ടി അവസാനം സെറ്റാവാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ സാധനം ഞാൻ വിറ്റത് നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരാക്കാണ് അപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നാലായിരം രൂപ നഷ്ടം വന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലത്തെ സാധനം വരാം ഇപ്പോൾ ഓലക്സിൽ നിന്ന് കാണാതെ അല്ലേ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പഴയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് ഇപ്പം വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ മോഷ്ടിച്ചതാവാം ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആർ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോഗണോ വല്ലതും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വണ്ടി കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ വിഷമിച്ച് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് അവസാനം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വണ്ടി കിട്ടാനില്ല ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി നമ്മൾ ശിവാജി നഗറിൽ
ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കും സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മോഷ് മോഷ്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അവന്മാർ അതിൽ നിന്ന് നന്നായേക്കാം അതുകൊണ്ട് മോട്ടിക്കുന്ന സാധനം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാങ്ങരുത് അത് വാങ്ങില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിയറായിട്ട് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇനിയുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധനം എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ടാങ്കിനെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല നോളജ് വേണം അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഇപ്പോൾ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പെട്രോൾ ഇടുന്ന ഉള്ള ആ പെറ്റ്കോക്കിൻ്റെ അവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ പെട്രോളിൻ്റെ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ ലീക്സ് വരുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ ഓറിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓറിംഗ് ലീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പുതിയത് മാറ്റിയിടുന്നതിന് പകരം ആൾക്കാർ കുറേ എം സിയിൽ അങ്ങ് വാരിത്തേക്കും എം സിയിൽ വാരിത്തേക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ള ഒരു നമ്മളിത് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെയിൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ആക്കും പേടിയാണ് എം സിയിൽ ഇളക്കി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണിയായി അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വെല്ഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനം മോശമാവുകയല്ല റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം മര്യാദയ്ക്കാണ് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാതെ എം സിയിലും പിന്നെ മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് ലെഡിനെ നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ ഇ എം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇ എം തേച്ച ടാങ്കിനെ കാട്ടി എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് അത് മാത്രമല്ല അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് പ്രൈമർ അടിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും തുരുമ്പെടുക്കില്ല അകത്തുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തൊന്നും തുരുമ്പെടുക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു പെട്രോൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടോ വേറെ മൊത്തം ടാങ്കിൻ്റെ ചുറ്റിനെ ഉള്ള ഓരോ എഡ്ജസ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും എം സിയിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ടോ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് വലിയ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതേസമയം അത് എവിടെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആർ എക്സ് ഇസഡിൻ്റെ ടാങ്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ വിഷയമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ആ ടാങ്ക് വന്നപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചെറിയൊരു ചപ്പലുണ്ടായിരുന്നു ചപ്പൽ കാരണം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ആ സാധനം കൊണ്ടുപോയി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അതേസമയം ഞാൻ കശ്മീരിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ടാങ്ക് വരുത്തി അപ്പോൾ ഈ റിപ്പയർ ചെയ്ത ടാങ്കിനകത്ത് അവർ ഇത് ചിലവരൊക്കെ പറയും അകത്തൊരു സൈക്കിളുടെ ട്യൂബ് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുന്നു പക്ഷെ അത് ചിലപ്പം വൻ പണി കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ആൾ അതിനകത്ത് മേളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതായത് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഒരു ഹോള് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അയാളുടെ ടൂൾസ് വെച്ച് തട്ടി നോക്കുകയാണ് അത് ചെയ്തത് തട്ടി നൂർത്തിട്ട് ആ ഹോൾ അടച്ചിട്ട് അയാൾ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഈ മോളിൽ ഹോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പൊന്നും എടുക്കത്തില്ല അതല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു റിപ്പയറിനെ ഞാൻ എന്തായാലും ബാഡ്ലി റിപ്പയർഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും മിക്ക സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിലിണ്ടർ കിറ്റ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല ഒറിജിനൽ ഗോട്ടീസിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചില ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അവൻ ആ സിലിണ്ടറിന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സംഖ്യയല്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു
വിശ്വസിക്കുമോ ഒറിജിനൽ പാക്കിംഗ് എന്നാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അത് ചൈനീസ് റെപ്ലിക്കയാണെന്ന് ഞാൻ ആ ആഡ് അങ്ങനെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൈസ പോകും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മിക്ക കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കാശ് നഷ്ടമാകുമ്പോഴാണ് ഇതും അലക്സാണ്ടർഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇസ്റ്റൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് പോലും അറിയില്ല സ്ലീവ് ചെയ്തതാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും വേണ്ട സിലിണ്ടറിൻ്റെ ജഗ്ഗിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക വെറുതെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോയി പൈസ കളയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്പെയർസ് വാങ്ങുമ്പോൾ പരമാവധി ലോക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുടെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിട്ട് നോക്കിയെടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് ആരും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടി കയറി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓവർ സൈസ് എങ്ങാണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടർ ഒരുത്തൻ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാങ്ങാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് സ്ലീവ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം നിനക്ക് അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് ഇല്ല അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവന് മനസ്സിലായത് സ്ലീവ്ഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സ്ലീവ്ഡ് ആണെന്നുള്ള സിലിണ്ടർ നീ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവന് അതിൻ്റെ ഉത്തരവില്ല മാത്രമല്ല സെല്ലർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവൻ ചെന്ന് സെല്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഇത് സ്ലീവ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്ലീവ് ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടർ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമോ ഫസ്റ്റ് ഓവർ സൈസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈസ കളയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പത്ത് പേരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സാധനം വേറെ ഒരുത്തൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട കാരണം ഇപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അമ്പതിനായിരം അല്ലെ എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരുത്തൻ ഒരു ആർ ഡി വിൽക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ചാടി കയറി ആരെയും കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഓടി അങ്ങ് അവന് ഒരു അഡ്വാൻസും കൊടുത്തിട്ട് പരസ്യം എടുത്ത് മാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടും എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് പോകും അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൂനെയിലാണെങ്കിൽ പൂനെക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കാണിച്ചിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഈ സാധനം ഇത് ഇത്ര രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പം പറയാം ഓക്കെ ഞാൻ പോയി കാണാം അവൻ പോയി അവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതോടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ അവൻ എത്ര വലിയ ഫ്രണ്ടാണെന്ന് പക്ഷേ അതേ സമയം ഈ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പൈസ നഷ്ടം വരില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ പോയി അത് നോക്കും അവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സാധനം അടിച്ചു മാറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പറ്റിയ സാധനം നന്നായിട്ട് റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടേ വാങ്ങാവൂ അല്ലാതെ ചാടി കയറി ഒരു സാധനം വാങ്ങരുത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളോട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാശ് കളയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലാണ് നഷ്ടം വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുത്തൻ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതേ സെയിം സാധനം ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന ലാഭമല്ല ചിലപ്പോൾ കച്ചവടം നടക്കുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് രൂപയായിരിക്കും രണ്ടുപേരും അവരെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും പത്തും ഇരുപത്തഞ്ചും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓയിലക്സി കാണുന്ന വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കല്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിൽ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അവനാണ്
ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി നീ ഫോട്ടോ ഒന്ന് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചത് ഒന്നാമത് അവൻ അവൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ല അയച്ചത് ഇതിനു മുമ്പേ ഒരാൾ കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പുള്ളി ബൾക്കായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രോം ചെറിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഇമേജ് വരും രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ പുറത്തും കണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ആണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേടാ നിനക്ക് ഈ ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായത്തിലാണോ നീ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ ഉടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ആർ ഡി ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യം മൂന്ന് ആർ ഡി നീ വെച്ചു ഉടനെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ മൂന്ന് ആർ ഡിയുടെ ഫോട്ടോയിനകത്ത് ഒരു ആർ ഡി രണ്ട് എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് തരാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിവാദം സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ എണ്ണന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വില കേട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ചാടിക്കയറി ഒന്നും വാങ്ങരുത് മനസ്സിലാക്കി അത് കറക്റ്റായ സാധനമാണ് അത് ഒറിജിനൽ ആണ് ജെനുവൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് വാങ്ങാൻ കാരണം അവൻ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ അതിബുദ്ധി കാണിച്ച ഇവം അനുമായിട്ട് അടിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇവന് ചൊറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ വില ഇടുന്ന ഓരോ സാധനത്തിന് അപ്പോൾ ഒരുത്തം വന്ന് അവന് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ നമ്മളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രമായി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മിത്രവും അവസാനം അവന് ഞാൻ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവനും എന്നെ തേച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായി അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മറ്റവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനവും തരാതെ ആയിരം രൂപ എടുത്തോണ്ട് പോയി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അത് അങ്ങനത്തെ വെട്ടിൽ വീഴരുത് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മളുടെ ഒലക്സ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സീരീസ് തീർന്നു ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈക്ക് എങ്ങനെ വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തെയും കൂടെ ചെയ്യാം അതായത് ഓരോ ബൈക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ നോക്കണ്ട ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ എന്താ നോക്കണ്ട ആർ എക്സ് എസഡിൽ എന്താ നോക്കണ്ട ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എന്താ നോക്കണ്ട അതൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസിയാണ് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ അതായത് ഓഫീഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യം കുറച്ച് കുറവാണ് ഇതും ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബ്രേക്കിൽ ഞാൻ ചുമ്മാ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ തൊണ്ടയിലെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂ ഡെലിജൻസ് അതിൻ്റെ മലയാളം ബാക്കി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല യൂസ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് പൈസ നഷ്ടപ്പെടാതെ നല്ല വിലയ്ക്ക് സ്പെയർസ് വാങ്ങുക എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇന്ന് വേറൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ് എത്തിയേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് നാലായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വിനയമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി നന്ദി പറയാനുണ്ട് നാലായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ വരാനുണ്ട് ചാനലൊന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിവ് അവേസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഗിവ് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു ബൈക്കിംഗ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരും പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ആ സാധനം ഞാൻ ഒരു സാധനം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഗിവ് അവേ നടത്തും അപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബൈ